আফসোস হলো এই মুসলমানদের জন্য আজকে সোনার বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে আমরা উলামাইকাম যারা আছি আমরা আল্লাহর দিকে ডাকার চেষ্টা করি যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে চান কারণ পৃথিবীর মধ্যে দেওয়ার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর কোনো মানুষ পৃথিবীর কোনো দেবদেবী পৃথিবীর কোনো গাছপালা কিংবা পৃথিবীর কোনো মাজার মানুষকে ভালো মন্দ কিছুই দিতে পারে না ঠিক কিনা কিন্তু আমার দেশের এমন আবু জেহেল বক্তা নামের তত্ত্ব আছে যাদের নামের উপাধি দেখতে দেখতে নামই খুঁজে পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক কিনা এরা মানুষদেরকে মাজারের দিকে ডাকে বলে আমাদের পিসাহে মরার আগে গরিব ছিলেন কিন্তু মরার পরে ধনী হয়ে গেছে বিশাল বাণিজ্য মানে বিরাট ধনী হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি হাদিয়া তোহফা নজরাত এরপর মান্য যা যা আছে সব এখানে জমা করো জমা করে ওনার কাছে চাও উনি তোমাদের কি দিবে আর তোমাদের টাকাগুলো আমরা পুঞ্জীভূত আকারে জমা করে আমরা গাঞ্জার ব্যবসা চালাই কথা বলে না ঠিক কিনা এই তো শেখাচ্ছে মানুষদেরকে আমার মোবাইলে রেকর্ড আছে বক্তা বলছে চাওয়ার মতো যদি কবরে চাইতে পারেন আল্লাহ রুলি দরজা খুলে আছে সব দিতে পারে আপনাকে মক্কা মদিনার টিকেট চান দিয়ে দিবে বলে মক্কা মদিনার টিকেট চান ছেলে হয় না সে ছেলে চান মেয়ে হয় না মেয়ে চান ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি হয় না উন্নতি চান কবরের কাছে চান সব দিয়ে দিবে এই বক্তা নামক তক্তার নাম হচ্ছে আবু সুফিয়ান আল কাদিরি আল বেদাতি আল মাজারি কথা বলেন ঠিক কিনা আমি এদের নাম আগে বলতাম না ইদানিং বলা শুরু করেছি কথা কন না ঠিক কিনা না বলে উপায় নাই তো আমার আপনার মতো দাড়ি নিয়ে টুপি নিয়ে তসবির দ্বারা নিয়ে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে এখন আমরা কোন পথে যাব যেখানে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলিহুসাল্লাম শীত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন কথা বলুন ঠিক কিনা আজকে সেই শীর্ষের দাওয়ার দিচ্ছে এরা আবার বলে আমরা সুন্নি আলেম এই যদি হয় সুন্নি আলেম তাহলে বেদাতি আলেম কে মুশরেক আলেম কে কথা বলে না ঠিক কিনা এই বক্তা নামের তত্ত্ব একটা ঘটনা বলে কষ্ট পাচ্ছেন আপনার বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলহিন নামে একটা ঘটনা বলে ঘটনা ইউটিউবে আছে ফেসবুকে আছে আমার কাছে বিডু ক্লিপসও আছে বলছে বাইজিদ বুস্তামি রহমাত জুনাইদ বগদাদি রহমাতুল্লাহি আলিহি বাইজিদ বুস্তামি ঘটনা জুনাইদ বগদাদি রহমাতুল্লাহি আলি আল্লাহ পাক আল্লাহর উলিকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানান জুড়ে বলেন আমি তার নামে কাহিনী বলে আমি তো একটা দুয়া পরে পার হব বলে আপনি যেই দুয়া পরে পার হবেন আমিও সেই দুয়া পরেই পার হব বলল যে না আমি যে দুয়া পরে পার হব সেই দুয়া পরে তুই পার হতে পারবি না আমি বলবো আল্লাহ 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 বলতে বলতে পার হয়ে যাব আর তুই পিছনে পিছনে ইয়া জুনাই দু ইয়া জুনাই দু বলবি নাউজুবিল্লাহ বল ইচ্ছে করলো না বলে আমি বলবো আল্লাহ আল্লাহ আর তুই বলবি ইয়া জুনাই দু ইয়া জুনাই দু এর মানে তিনি বুঝাতে চাইলেন আল্লাহ আমাকে পার করবে আমি তোরে পার করবো নাউজুবিল্লাহ পড়ু মানুষকে দেখেন তাদের ওয়াজে ঢং দেখেন আর টুপি মুবারকের দশা দেখলে তো বাড়িতে থাকার কথা বত্রিশ হাত না তেত্রিশ হাত লম্বা আল্লাহ পাখি জানে সেটা কয়েন্সি লম্বা এটা আমার জানা নাই কথা বলে না ঠিক কিনা আমার ভাইয়ের এবার লক্ষ্য করেন সে কি বলে সে এবার বলছি এবার জুনাইদ বুগদাদি রহমা তুলনা গেলি আল্লাহ আল্লাহ বলে বলে তিনি নৌকা ছাড়া সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন মাছ পথে যখন গেছেন তখন মুরিদ তো ইয়া জুনাই দু ইয়া জুনাই দু বলে পার হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে মুরিদ্রে নাকি শয়তানে ধরছে মুরিদ্রে শয়তানে ধরে মুরিদ্রে শিখাই দিল তোর পিস সাহেব যদি আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যেতে পারে তুই কেন পার হতে পারবি না জুনাই দু জুনাই দু বলা বাদ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বল তখন সেই মুরিদ নাকি আল্লাহ আল্লাহ যখন প্রথমবার আল্লাহ বলেছে হাঁটুপন্ত পানিতে ডুবে গেছে 
দ্বিতীয়বার যখন আল্লাহ বলেছে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে তৃতীয়বার যখন আল্লাহ বলেছে নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে তখন পীর সাহেব পিছনে দেখে মুরিদ নাই মুড়ি পিছনে তাকায় কি রে তুই তো ডুবে গেলি বলে হুজুর আমার তো শয়তানে ধরেছিল আমার কি শয়তানে ধরেছিল যা আপনি আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যাচ্ছেন আমিও আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি যদি জুনাই দু জুনাই দু বলছি বলতে বলেছিলেন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত বলতেছিলাম ততক্ষণ আমি ঠিক ছিলাম যখন আমি আল্লাহ বললাম তখন আমি ডুবা শুরু করলাম আরো চিল্লাই বলে নজুবিল্লাহ এই নাকি সুন্নিয়তের ওয়াজ এই যদি হয় সুন্নি মলবির ওয়াজ তাহলে বেদাতি মলবির ওয়াজ কোনটা কথা বলেন না ঠিক কিনা আপনারা এই যদি হয় সুন্নির দশা তাহলে বেদাতি আর মুশরেকের দশা কোনটা ওরা জাতিকে শেখাচ্ছে কবর মানুষকে সাহায্য করে মাজার মানুষকে সাহায্য করে এই জন্য আল্লাহর দিকে আমার প্রিয় যুবক ভাইয়ের আমা বোনেরা এই জন্য আকিদাকে মজবুত করতে হবে আগে আমার প্রশ্নের জবাব দেব সাহায্য করার একমাত্র মালিককে আর জোরে সাহাদাঙ্গুলো উঠা করেন কে সাহায্য করেন বিশ্বনবী সাল্লু আলিহাল্লাম তার ভাতুষপুত্র হজরতি আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাস আনহুকে উপদেশ দিতে গিয়া বলেন ইয়া গোলাম আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিই উপদেশ গুলো মনে রেখো বিশ্বনবী তার ভাতুষ পুত্র হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুকে দেখে সিহাত করছেন যেমন আরেকটা এর মধ্যে বলেছেন যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবে নি কথার মানেটা কি আল্লাহর সাহায্য করা মানে হচ্ছে আল্লাহর দিনের সাহায্য করা আল্লাহর সাহায্য করার মানে হচ্ছে আল্লাহর নবীর সাহায্য করা আল্লাহর সাহায্য করার মানে হচ্ছে দিন ওই ইসলাম সমাজের মধ্যে যেন ধ্বংস না হয়ে যায় এটাকে কেউ যেন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্যানিশ করতে না পারে সাহায্য সহযোগিতা করে সমাজের মধ্যে দিনের পতাকাকে দিনের আমা আমাকে উদ্দিন করে রাখতে হবে আমি যদি আল্লাহর দিন প্রচারের ক্ষেত্রে প্রসারের ক্ষেত্রে সাইলাম হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ম হওয়ার ক্ষেত্রে কায়ম হওয়ার ক্ষেত্রে আমার সাহায্য থাকে আমার যদি ভূমিকা থাকে নিঃসন্দেহে আমার আল্লাহর অব্দুল আলমিন আমার সাহায্যকারী হয়ে যাবে যেমন নাকি হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু বলেছিলেন আয়ান উসুদ্দিন ও আনাহাইয়ুন দিনের সামান্য পরিমাণ ক্ষতি হবে আর আমি আবু বকর জিন্দা থাকবো তা হতেই পারে না মুসাইলামাতুল কাজাব নিজেকে নবী দাবি করেছিল সে বলেছিল সে নাকি শেষ নবী চিৎকার দিয়া বলেন না উজুবিল্লাহ তখন হজরতে আবু বকর সিদ্দিক বলেছিলেন এখান থেকে গোটা বিশ্বের সকল মমিন মুসলমান কি শিক্ষা নিতে হবে আমার দিনের সামান্য ক্ষতি হবে আমি কোন মতেই তা মেনে নিতে পারি না মুসাইলামাতুল কাজাব যেমন সাহাবাই ক্রামের জামানা নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল আজকে মুসাইলামাতুল কাজাবের নাতি পুতিরা সমাজের মধ্যে আদো জিন্দা আছে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতে পূর্ব পাঞ্জাবির কাদিয়ানি অঞ্চলে এক বিয়াদব নাফরমান কুলাঙ্গার ব্রিটিশ আমলে তার জন্ম হয়েছিল এই শয়তানটা পায়খানার মধ্যে ডুবে মরেছে নাউজুবিল্লা পড়েন এই শয়তানটা তার নাম হচ্ছে গুলা মাহমদ কাদিয়ানি সে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে যদি বলো নাউজুবিল্লাহ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সেই লোকটা বলে আমি হলাম নবী আবার বলে আমি হলাম শেষ নবী 
আবার বলে আমি হলাম জিল্লি নবী ছায়া নবী আবার বলে আমি হইলাম এই দুনিয়ার মানুষ যে হজরত ঈসা আলী হিসালাতের আগমন করছে আমি হইলাম সেই হজরত ঈসা আবার বলে দুনিয়ার মানুষ মাহাদি আলী হিসালাতের আগমন করছে আমি হচ্ছে হজরতে মাহাদি আলী হিসালাতাম জুড়ে বলেন নজুবিল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যা আপনি ঈসা হলেন কেমনে হজরত ঈসা তো দুনিয়াতে এসছেন পিতার ওর ছাড়া মাতৃ গর্বে হজরত মারিয়ামের গর্বে এসছেন তা আপনার তো মাও আছে আপনার তো বাবা আছে আপনি কেমনি ঈসা হইলেন তখন সে জবাব দিয়ে বলে যে না হজরতে ঈসা পিতা ছাড়া আসে নাই তারও পিতা ছিল নাউজুবিল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না হজরত ঈসার যদি পিতা সাব্যস্ত করা হয় তাহলে হজরতে মারিয়ামকে জিনাকার সাব্যস্ত করতে হয় কথাকন ঠিক কি না এই জন্য এই ইমান এই আকিরা হচ্ছে কি মান বিধ্বংসী আকিরা এটা হচ্ছে কুফুরি আকিরা জিজ্ঞেস করা হলো আপনার মায়ের নাম তো মারিয়াম না ঈসা আলী হিসালাতের মায়ের নাম তো মারিয়াম আপনার মা তো মারিয়াম না বলে আমার মা মারিয়াম না হলে আমি নিজেই মারিয়াম জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি তো পুরুষ মারিয়াম তো একজন নারী বলে আমার মতো আমার আমার ভিতরে পুরুষত্ব আছে আমার মধ্যে নারীত্ব আছে কিভাবে নারীত্ব আছে সব কিতাব আমার কাছে আছে এই কাদিয়ানির বইয়ের মধ্যে সব লেখা আছে এই হচ্ছে ওদের ইমানের দশা এই লোকের সর্বশেষ বয়সে লোকের অর্শক গ্যাস হয়েছিল অর্শক গ্যাস বোঝেন আপনারা পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়ত সে বলতো আমার মধ্যে নারীত্ব আছে এই পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত বের হওয়াটাকে জাতির সামনে বলতো যে আমার হাইজ হয়েছে আরো চিল্লাই খন নাউজুবিল্লা ওকে মানুষ না শয়তান আরো জোরে বলুন অনুসারী যারা তার শেষ নবী মনে করে কাদিয়ানিকে যারা নবী মনে করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে যারা নবী মানে আমার নবীকে শেষ নবী মানে না তারা কি মুসলমান আরো জোরে বলুন কিন্তু ওরা নিজেদের নাম দিয়েছে আহাম্মদিয়া মুসলিম জামাত ঢাকা শহরে একটা মসজিদও বানিয়েছে আমি আমার ভাষায় বলি ওরা আহাম্মদিয়া মুসলিম জামাত না ওরা হচ্ছে আহাম্মকিয়া মুশরেক জামাত কথা বলেন ঠিক কে না এরা উত্তরবঙ্গের পশ্চিম আপনার পঞ্চগড়ে এরা নাকি ইস্তেমা করার ঘোষণা দিয়েছে মুসলমানদের দেশে থেকে আমার আপনার নবীর কলিজায় আঘাত দিয়ে রসুলকে শেষ নবী না মেনে গুলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী মানবে কোন মুসলমানের সন্তানের গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে এটা কি হতে দেওয়া যেতে পারে আরো চিল্লাই বলুন দেওয়া যেতে পারে প্রয়োজনে আরেকটা জিহাদের ঘোষণা আসবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা করতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না যেখানে কোরআন মাজিদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন মা কান মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূল আল্লাহ ওয়া খাতামান নবীন ওয়া কান আল্লাহ বিকুল্লি শাইইন আলিমা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন আমার আপনার নবী হচ্ছেন শেষ নবী তারপরে আর কোন নবীও নাই তারপরে আর কোন রসুল নাই এখন যদি গুলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী মানতে হয় কোরআন শিল্পের আয়াতকে অস্বীকার করতে হয় কোরআন শিল্পের আয়াত যারা অমান্য করবে তারা মুসলমান থাকতে পারে না বেইমান হয়ে যাবে আমার আপনার নবীর পর আর কোন নবী আছে আমার আপনার রসুলের পর আর কোন রসুল আছে আল্লাহ পাক এই বাতিল কুফার শক্তির চক্রান্ত থেকে দেশ এবং জাতিকে হেফাজত করেন জুরি বলেন আল্লাহ আমিন এবার আসল কথা আসেন আল্লাহ পাকের বিধানের হেফাজত করা 
আমার চোখের সামনে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ আমরা হতে দেখতে পারি না দাড়ি এবং টুপি নিয়ে যারা নাটক সিনেমা বানাতে চায় ছোটবেলা থেকে জন্মের পর থেকে দেখে আসছি আমরা সকলে আপনারা দেখেছেন টেলিভিশন নাটকের মধ্যে যত সিরিয়াল বানানো হয় সিনেমা বানানো হয় সব চাইতে বাজে চরিত্রে মানুষ তার গালের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় মাথার মধ্যে টুপি লাগাই দেওয়া হয় যদি বলেন ঠিক কিনা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যতগুলো সিনেমা এদেশের প্রযোজকরা পরিচালকরা বানিয়েছে রাজাকারের চরিত্র দিতে গিয়ে প্রত্যেকটা লোকের মাথার মধ্যে টুপি পড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের গালের মধ্যে দাঁড়ি দিয়ে দিয়েছে আমি বলতে চাই যত রাজাকার পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ছিল সমস্ত রাজাকাররা কি আলে মোলামা ছিল কথা বলছেন না কেন আপনারা দাড়ি এবং টুপিওয়ালা মানুষ কি ধর্ষক ছিল ধর্ষক যেমন সেই জমানায় ছিল বর্তমান জমানায় ধর্ষক আছে না নাই আরো চিল্লাই বলুন ধর্ষক কার আলে বলা মারা ইমাম সাহেবরা খতিফ সাহেবরা মসজিদের মুফতি মসজিদ সাহেবরা তাহলে ধর্ষক আগেও ছিল এখনো আছে বুঝতে হবে ধর্ষক তো তারাই ছিল যারা বর্তমানে ধর্ষণের সেঞ্চুরি করে কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা দেখেছেন ধর্ষক কারা কারা ধর্ষণ করে নোয়াখালীতে একজন মায়ের উপরে দশ দশ বারো জন হিংস্র জানোয়ারের মতো হামলে পড়েছিল ওই মা সন্তানের সামনে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে স্বামীর সামনে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আমরা জাহিলি যুগ বলে গালিগালাস করি যে ওরা ছিল জাহিল ওরা ছিল বড় বড় ওরা হলো মূর্খ জাতি এ ধরনের কথা আমরা বলি কিন্তু জাহিলি যুগেও এই রকম বর্বরতা বিশ্ববাসী দেখে নাই এই লেটেস্ট বিজ্ঞানের জমানায় যে বর্বরতা ওরা দেখিয়ে দিয়েছে জাহিলি যুগে তিন বছরের শিশু কন্যা ধর্ষিতা হয় নাই বর্তমান জমানায় তিন বছরের শিশু কন্যা ধর্ষিতা হয় ক্লাস ফাইভের মধ্যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছাত্রীকে দর্শন করার ঘটনা ঘটেছে জাহিল যুগে এগুলো হয় নাই এই জন্য আমি বলি দেড় হাজার বছর আগের জাহেল যারা ছিল বর্তমান জাহিলরা ওই সমস্ত জাহিলদের কেউ হার মানিয়েছে কথা বলেন ঠিক কেনা আমার বন্ধ করার জন্য বলি এই যে সমাজের ভিতরে এ ধরনের ধর্ষণ এ ধরনের খুন খারাপি এ ধরনের নির্লজ্জতা বেহায়াপনা সমাজ থেকে যদি দূর করতে চান বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি দিয়ে দেশ চালালে কোনোদিন দেশের মধ্যে দর্শন বন্ধ হবে না দেশের মধ্যে ধর্ষণ লুণ্ঠন সেদিন বন্ধ হবে যেদিন কোরআন দিয়ে দেশ চালাবেন কথা বলেন ঠিক কিনা একটা খুশি সংবাদ আছে খুশি সংবাদ হলো মাত্র দেড় দেড় বছর আগে এ দেশের এক বেইমান বলেছিল কোরআন কোনো দিন দেশের সংবিধান হতে পারে না কিন্তু বর্তমান সরকারের যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ তিনি আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলনে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে কোরআন হচ্ছে মুসলমানদের সংবিধান আমি আমার সকল ভাইদেরকে বলি দিন তো আল্লাহর বিজয় তো আল্লাহ করবি যাদের মুখে কোনোদিন যে কথা আশা করা যায়নি তাদের মুখ থেকে আল্লাহ রব আবির কোরআনের পক্ষে কথা বের করে দিচ্ছেন এর মানে হচ্ছে বাংলার জমিনে মুসলমানদের রক্ত ইনভেস্ট হয়ে গেছে আলেম আমার রক্ত জামিনের মধ্যে পড়েছে সেদিন বেশি দূরে নয় গোটা দেশটা ইসলামের ছায়াতলে আসবে কথা বলেন ঠিক কেনা আমার দেশটা কোরআন দিয়ে চলুক আমার দেশটা বিশ্বনাবী সাল্লামের হাদিস দিয়ে চলুক এটা কারা কারা চার আমি দুহাত দেখতে চাই আমার যুবক ভাইয়েরা মা বোনেরা আমার দেশের শিক্ষামন্ত্রী আমার দেশের শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলেছে স্কুল কলেজের ভিতরে নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হবে লিল্লাহি তাকবি নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হবে সুবাহন আল্লাহ করে সুবাহন আল্লাহ করুন অর্থমন্ত্রী বলেছেন অর্থমন্ত্রী লুটাস কামাল তিনি বলেছেন নিজে নামাজ পড়ব মানুষদেরকে নামাজের দাওয়াত দেব দেশের মন্ত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে ইসলামের কথা আসতেছে সুবাহন আল্লাহ বল দিচ্ছে করলো না খুশি হয় মোমেনারা নারাজ হয় মোনাফেকেরা কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা বলতে চাই এদেশের নাস্তিকের উত্থান হয়েছিল ওলামা ইকাম রক্ত দিয়েছেন তাদের ত্যাগ এবং কুরবানির বিনিময়ে অচিরে গোটা দেশ এমন কোন ঘর থাকবে না একটা সমাজ থাকবে না একটা ব্যক্তি থাকবে না যার মধ্যে ইসলাম থাকবে না আমরা বলি ইনশাল্লাহ অযুবক ভাইয়ের আমার এবার আসল কথা আসুন 
আমার দিনের সামান্য ক্ষতি হোক এটা আমি দেখতে পারবো না এই জন্য আমাকে গর্জে উঠতে হয় আমাকে গর্জন দিতে হয় কাফির বেইমান নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদেরকে অনেক সময় বলে এই সমস্ত হুজুররা মাহফিলের মধ্যে উস্কানিমূলক কথা বলে আমি বলি কাদের বিরুদ্ধে আমরা উস্কানি দিই যারা আমার ধর্মের ক্ষতি করে তাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় যদি বলুন ঠিক কিনা আমরা কোনো একটা ভালো মানুষের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় না যারা আমার নবীর নামে কুৎসা রটনা করে তারা যতদিন পর্যন্ত জমিনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত উস্কানে কাকে বলে উস্কানে আরো যা দেওয়ার আমরা দিয়ে যাব কারণ আমরা বেইমানদেরকে বাংলার মাটিতে বিশেষ করে নাস্তিক বেইমান যারা কুলাঙ্গার যারা তারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবে আর নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে বরদাস করব না আমার যুবক ভাইয়েরা মা বোনেরা এই জন্য দিনের সাহায্যকারী হন ইসলামের সাহায্যকারী হন দাড়ি টুপি নিয়ে যারা নাটক সিনেমা বানায় তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অবস্থান পরিষ্কার করে সাহায্য করার মালিক একমাত্র আব্বাসুকে বলছেন ছেলে আল্লাহকে হেফাজত করে তোমার হেফাজত করবে আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে এরপরে রসুল পাকসালাম বলছেন চাওয়ার কিছু থাকলে আল্লাহর কাছেই চাও যদি সাহায্য প্রার্থনা করার থাকে তাহলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো কারণ সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ সুবাহ অথচ আবু সুফিয়ান আল কাদি আল বেদাতি আল মাজার পূজারি এই লোকটা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে না দেখে বলে কবরের কাছে চান সব সব দিতে পারে আল্লাহর নাম নেওয়াতে নাকি মুড়ি ডুবে গেছে বলবেন না জেহালা তার মূর্খতা কাকে বলে এগুলো পাবলিক ফিল্ডে জন সম্পর্কে বলছে করে রেকর্ড হচ্ছে এই বয়ান গোটা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আজকে এই কথার প্রতিবাদ যদি আমরা না করি জাতিকে সতর্ক করবে কারা সবার মধ্যে তো সেই ব্যালেন্স নাই সবার মধ্যে হক বাতিল বোঝার জন্য যতটুকু ইলিম দরকার সেটা কি সবার মধ্যে আছে চিল্লাই বলুন যদিও এটা গ্রহণ করার জন্য সবার উপরে ফরজ ছিল কিন্তু আমাদের গাফলতে আর অবহেলার কারণে আমরা ফরজ ইলিমটুকু আমরা হাসিল করতে পারি নাই আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি কম কিন্তু আমরা কথা বলি বেশি ঠিক কিনা আমরা জানি কম ফতুয়া দেই বেশি চায়ের দোকানে বসে বসে বিড়ি টানে আর ফতুয়া দেয় আছে কিনা এরকম মুফতি সুরা ফাতেহা শুদ্ধ করে জানে না কিন্তু ইমাম সাহেবের ভুল ধরে দৈনিক পাঁচ বার আছে কিনা চিল্লাই বলুন আহারে কত বড় 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 মুফতি